Груду трупов уже немного припорошила снегом, однако от этого картины не становится менее ужасной. Друг на друга в кучу свалены кошки, собаки и даже коза. Волонтеры не могут поверить своим глазам и не понимают, как можно так жестоко обращаться с животными. Причем не только с бездомными. Среди трупов немало и породистых. На многих собаках ошейники. В основном это собаки, те, которые и кошки, ну, не своей в основной смерти умерли. Так не должны были делать. У нас есть закон, по которому спецавтохозяйство должно проезжать, обездвиживать животных. Есть программа по стерилизации бездомных животных. То есть их должны стерилизовать, отвозить вот в этот пусть даже в этот приют временного содержания, затем чипировать и, если хозяева не находятся, то просто отпускать обратно. Рядом находятся две ямы Бекера, где должны утилизироваться трупы животных. Однако они наглухо закрыты, на одной вообще поверх крышки. Устроили еще одну подобную свалку из мертвых тел. Оренбургские защитники животных долгий ящик дела откладывать не стали. Сразу же написали заявление в прокуратуру и позвонили в спецавтохозяйство, чтобы лично выяснить, откуда здесь появились эти собаки, кошки и коза. Здравствуйте. Мы сейчас находимся на горсвалке возле приюта временного содержания после стерилизации. А что здесь за куча мертвых животных, огромная гора животных с ошейниками и кошки и собаки? Объясните, пожалуйста, что это такое вообще? Нам сказали, что это спецавтохозяйство привезло. Привезли. Это не, это не с клиники, там животные не в пакетах. Вот то, что в пакетах, это с клиники. Я знаю, как с клиники вывозятся животные. Ну, вы съедете на моторный, посмотрите, в пакетах они у них там или нет. Здесь собаки породистые, с ошейниками и большие овчарки. Выключил телефон. Разговор спецавтохозяйств явно короткий, однако за содеянное все же придется ответить. Прибывший на место прокурор, как и волонтеру, был сильно удивлен, представший перед ним картиной. Яма Бекера, вот в соответствии с законодательством, должны быть специальные требования к данным ябам, но, насколько мы сейчас видим, Крышка данной ямы закрыта, возможно, уже данная яма переполнена и законсервирована. Но вот по трупам, конечно, они должны были утилизироваться в данную яму. В таком виде они не должны валяться. По данному факту, вот, в настоящее время прокуратуры района организована проверка по результатам которых будут приняты меры прокурорского реагирования к виновным лицам. В конце лета прошлого года оренбургские защитники бездомных животных добились запрета на отстрел бродячих собак. Однако, как мы видим, закон кому-то явно не писан. Ведь куда проще всадить пулю в животное и дело в шляпе. Татьяна Кашелка, Роман Боричев. Новости дня.